。哎呀，梁仁呐，这可是欺君大罪啊！这可要掉脑袋的，臣万万不敢，求这次梁仁放过微臣吧。本宫当然知道这是欺君之罪，也知道这是要被杀头的。不过，陆太医，你可别忘了，你我是共犯。当初本宫怀孕，可是你查出来的。如果现在让别的太医查出本宫从未怀上过龙子，那你依然脱不了干系。依然是杀头之罪，所以说现在办法只有一个。你不说，我不说，人不知，鬼不觉。时间一长，这事儿就过去了。说不定哪天本宫真怀上了龙子，大王高兴还来不及。您说呢？微臣真的万万不敢呢，求良人放过微臣吧，放过微臣吧。好吧，既然陆太医这么说，看来也没有其他的办法了。上仪，在，现在你就陪本宫去跟大王自首。那陆太医收了咱们金子的事情，是不是也要向大王坦白呀？当然，陆太医收了咱们多少金子，全部都要向大王坦白。还有，靖良然滑胎那事儿，也别忘了。诺。陆太医。您现在赶紧回去，给自己安排好后事吧。可良人，这可是诛九族之罪呀！是啊，你要不说，本宫还真忘了，这是诛九族之罪呀。回不回去料理后事，也不重要了。梁人，臣是错了，臣是错了，你就饶过臣吧，臣一定会按良人的吩咐去办的，臣一定会按良人吩咐去办的呀。好了，你知道就好。上仪，现在就跟大王说，本宫滑胎了。诺。太后这时，太后近来饮食不佳，时常一日只吃一餐，时而清醒，时而疯癫。近几日抱着枕头自言自语。枕头？是，太后将枕头视为两个已逝的孩子，抱在怀中与他们说话，还吵闹着要奴婢去找个乳娘来喂他们吃奶。嗯，乖，先退下吧。诺。大王来看您了。啊！大王，大王会来杀我的孩子！啊！我怕。太后，太后，您别怕，您仔细看看，是正儿。正儿，那你是谁呀、啊？我是丽儿，是正儿的夫人。啊，丽儿，嗯，常常拿红枣给本宫吃的丽儿，本宫最喜欢你了
，我想起来了，想起来了，丽儿，还有敏黛，敏黛也是正儿的夫人。是啊，敏黛，敏黛和本宫都是赵国人，但本宫不喜欢敏黛，本宫喜欢你。你为我们正儿生宝宝了吗？生了一个公子，叫天命。母后见过，是吗？那长得肯定好看，和我们的长儿一样好看，是不是？嗯，乖，乖，你要多生几个，只要是你生的，本宫一定特别宠爱他。好，丽儿知道了。嗯，多生几个，我们就不孤单了。近几日，一直是这样吗？有时会有点清醒，也能够跟他说上不少话呢。参见大王，丽夫人，奴婢有要事禀告。说。今早楚良人在屋外滑了一跤，回到屋内便腹痛不已，方才叫了太医来看，说是胎儿保不住了。两人身体如何？回大王，两人虽说滑胎，但未伤及母体。待臣回去给两人开几副方子，让两人好好调理一下身体。两人尚还年轻，我想两人很快会再次怀上龙子的。有劳太医了，你先退下吧。诺，臣告退。大王，是臣妾没有照顾好身子，以致流掉了龙种。一切都是臣妾的错，请大王降臣妾的罪。罢了，华胎也不是你想要的。寡人在这个时候降罪于你，又有何用？大王。微臣建议，还是改一改咱们这后宫的风水吧。先是景良人滑胎，如今韩长史和楚良人的胎儿也没有保住，说不定后宫有什么妖孽专门挑大王的嫔妃下手。赵高，过段时间就是春猎了，良人好好休息，别多想。诺。大王慢走，恭送大王。大王走了。这出大戏总算是演完了。你说那个韩长史也真是的，在宫里养胎养的好端端的，为何要出宫？良人，您不觉得这厉夫人比敏夫人更可疑吗？此话怎讲？奴婢听说上回您教训了韩长史，他被厉夫人带走之后，私底下二人便有了来往。韩长史怀了韩非先生的孩子，还。
还让厉夫人去向大王求情呢。那有什么好奇怪的？那个丽姬向来好多管闲事。可是啊，厉夫人。先是在大王面前言之凿凿，细说良人陷害韩妃的罪状，害得良人被贬。可良人对他没有威胁之后，他又对我们假装好心，让我们小心闵夫人。可他明明和闵夫人情同姐妹啊，这不是自相矛盾吗？而且方才奴婢去南宫请示大王的时候，正巧看见厉夫人和赵太后亲热。奴婢听说，自打厉夫人进宫以来，常往南宫跑。还喜欢拿闵夫人的红枣借花献佛，讨好太后。那您说，他究竟是站在哪边的人呢？哼，那个丽姬，真是坏透了，骨子里、脑子里、全身都是心机。良人，您也知道，赵太后素来和祖太后不和，那自然是不喜欢我们楚人。奴婢只是担心，厉夫人现在正得圣宠。又联合赵太后和闵夫人的势力来打压我们，那良人以后在宫里，怕是越来越没有地位了。肯定是这样的，一定是那个丽姬煽动闵代搞的鬼，他指使闵代下手，然后再把这一切扣到本宫头上。本宫落到今天这般田地，都是拜那个丽姬所赐。等本宫东山再起，一定会加倍还到他头上。我身边的亲人，都与我愈走愈远。今日母后心神憔悴，寡人的孩子也意外滑胎。程角烟丹也与我反目，寡人身边就只有你了。寡人今日想起烟丹曾对我说的话。燕丹说：“寡人生性多疑，对樊乌鸡是如此，对他是如此，对成交也是如此。”说的成角，可否是我在洛阳见到的长安君？嗯，我记得当时大王和长安君情谊甚笃，可是我入宫之后，就听到有人曾说过，长安君因叛秦而流放于异国，我也曾为此事疑惑过。不是他背叛寡人，是寡人背叛了他。程角从小性情温和，虽然我们不是一个母妃所生，又有立储风波，但是他始终尊我、敬我，当我是他最敬爱的兄长。却为奸人所骗，相信他有心叛变，在他最困难的时候，我却未能守护他。我娘太纯良，吕不韦对娘进了谗言，使他以为，若大王疼爱成角，却不立嫡长嬴政，将使父王为难，招臣民耻笑。王兄不也说过？
父王明明疼爱我，却立你为死，使你不安。自古以来，宗室相残本为常理。然而这些年，王兄始终待我不薄，难不成是怕我谋反？不是的，那就把大清王位给我。其实程巧，并不想要寡人的王位，而只是太善良，太年少。面对残酷的真相，他不知道如何是好。那些年，他是如何待我，而我又是如何待他？从此以后。长安君成角与大秦再无瓜葛，恩断义绝，死生不见。韩侍卫前些日受的伤，痊愈了吗？谢大王关心，已无大碍。今日怎么了？还没使出功力。寡人等你出招很久了。大王，微臣有事，恳请大王恩准。好啊，若是说出来，能让你专心与寡人下棋，寡人愿意听听。微臣请求出宫一月，有要事要办，等事情办妥，必将准时返回。什么事？是厉夫人委托之事。既然是厉夫人之事，为什么不是他亲自告诉寡人？不瞒大王。此时，微臣也问过厉夫人。夫人以为，既是需要韩深出宫调查之事，若由夫人来说，便显得他这个后宫嫔妃逾矩了。再怎么说，韩深也是大王的侍卫，更何况，大王信任韩深，并非只是因为厉夫人的关系，不是吗？是寡人不能知道的事吗？微臣只能说，是对大秦。和对大王无害之事，请大王放心。既是如此，为何不能明说？夫人以为，若是先让大王知道，却未得善果，反使大王劳心，这是夫人对大王的体贴，还请大王理解。你这么替夫人说话，说她体贴寡人。你这个大师兄，倒是处处维护着你师妹。你维护你师妹，可以维护到一辈子都不娶。就待在他身边，你就满足了，是吗？是。只要看见他平安快乐，我就知足了。好，你说到做到，请大王放心，韩深言出必行。如今有李牧将军在
我大赵虽无需忧心秦军再犯，然也非长久之计啊。赵国渐弱，再不图强变法，仅仅能保全邯郸而已。嬴政应该不会就此罢休，他越是败战。便会越想要赢。公子，如今既有闵夫人在秦国做内应，又有老夫为你献策，只要我们挡住秦军的攻势，将赵谦那个昏君赶下王位，必不远矣。蒙武将军求见。传。选蒙武进殿。谢大王召见。说吧，何时与寡人商议？大王，臣得意兵书，臣以为论述甚佳。臣惶恐，想将它献给大王。还请大王一读，是谁写的？臣妾以为大王可以先读兵书，再问住者何人。若大王不喜兵书，降罪于臣便可。既然是蒙武力荐的兵书，呈上来。谢大王草民未了，参见大王。大胆，你如此匹夫，参见大王，为何不行礼？大王，魏老先生久居乡野，不习朝堂礼数，望大王见谅。魏老先生，寡人已阅你所著兵书，然寡人有一事不明。您既是魏国人。何不向魏王献计，要远至我大秦，求取名位？你，你这刁民，如此狂妄，竟敢在朝堂之上放肆，莫非在辱笑大王吗？老夫，并非辱笑大王，老夫辱笑的，是以往那些献书之人。他们肯定个个都是来求取功名，大王才如此说。若你不是为了求取功名，所谓何事？为了只求天下太平，再无战乱。老夫年少，即习兵法，便游历各国，以谢所学，以为富国强兵，便足常治也。然，十数年来，老夫之子和亲兄弟，皆丧身于战乱之中。如今，家破人亡，仅余老夫一人，求取功名，又有何用？结束苍生苦难，使百姓安然，方法只有一个，那就是天下。一统。那么您这次来我大秦，有何贵干？老夫选择了大秦呐、啊。当今世上，唯有秦能统天下。然，老夫择秦，并非全是大王之故，望大王勿自视过高。你这老头说下去。老夫曾数次入秦暗访，秦律严谨，官吏忠信有节，百姓民风朴实，观其下，便能知其上
，秦国历代先君励精图治，为一统，打下扎实基础。这才是老夫周游列国后决定献兵书的理由。魏老先生果然是见微知著。寡人猜想，您这次远道而来，想必是有备而来的。大王，你知离间计吗？寡人自然知道，离间计乃是小人之计。若要一统天下。当在战场上一战胜负。恕老夫直言，若屡战却败，劳民伤财，仍未能推进一统，坚持君子之争，又有何用？老夫以为，今大秦之患，乃诸国分立，各国善则进矣。何则能攻？大王应重惠各国豪臣，个别乱其谋，不出三十万军，必能攻克诸国。老夫以为，只要离间得当，即使是让大王头痛的赵国，也必能逐一瓦解。届时，一统宏图。指日可待，痛快！这普天之下，没有人敢如魏辽先生这样对寡人畅快直言。您远道献策，是我大秦之幸。虽然您不求名位，然寡人仍不能虚礼相待。从今以后，魏辽先生衣食与寡人同，寡人当时刻请教。奉为国位，谢大王。来，开始了。来，开始了。开始了。去。去。姐姐。听说近日有人向大王献策，要大秦花重金去行见各国。不知此传闻姐姐是否有听说？竟有此事。近日来秦测试不绝，屡有献策。不过，大王也未必全盘接受。只是，这次行见之国的目标，正是赵国。姐姐应当知道，自从秦魏赵败后，大王一心想要找到攻赵之计。除了韩非先生生前所献之策，大王一心想要攻赵，应是有几分徇私的。毕竟大王儿时在邯郸受过不少委屈，姐姐你应该也知道。我是亡国之人，六国之战，虽说我也忧心百姓之苦。但怎么说，我也是局外人。但是姐姐你就不同了。姐姐虽说不涉朝堂政治，但是这次受敌的毕竟是自己的母国。姐姐若真想为赵人做些什么，为何不去找大王肯谈呢大王的雄心，绝对不会因为任何人的劝阻而停下的。然姐姐也说过，大王并非是听不进话的拥军。虽说一统天下是不可破的雄心，但如今大秦也并非占到上风，战争也并非是唯一的手段。若姐姐在居中斡旋的话，秦赵关系可能还有转圜余地啊。为何妹妹觉得我得以居中斡旋？我都跟你说了多少回了，本宫向来不过问朝堂之事。妹妹这话
又是什么意思？姐姐，我想你应该很明白，我从来都没有一丝害你之心。你我姐妹二人，这些年在这宫中相知相惜。如若姐姐真的有什么苦楚，大可与我倾诉，我不会告诉任何人。我并没有什么苦楚，只是妹妹，又何以这样说呢？哦，对了，上回妹妹说要调查韩长史之死，我想知道妹妹这段时间以来，究竟调查的怎么样了？是啊。我已经知道，是谁害死了韩长史？是谁？参见大王。臣妾参见大王。夫人在聊什么？啊，倒也没什么。寡人能不能问问你，你让韩深出宫，到底办的什么事啊？大王放心吧，大师兄绝对不会去做害情之事的。你和你师兄，可真有默契。到底什么事这么神秘啊？我想让你舒心，当然不想让你伤心。大王，你就相信我这一次吧。寡人相信你。要是让寡人吃亏了，我会在别的地方给你讨回来师兄，你怎么在这儿？为了护卫太子殿下，防备刺客，所以我提议，由我睡在最宽适的房间，让太子殿下睡偏房。确实是很聪明的安排，连我也被骗了。我并非是想刺杀太子殿下，仅仅是想看看，踏上之人是不是你。韩侍卫，你为何来邯郸？说，你是不是秦王派来的？金少侠，你方才不该对他手下留情，如今让他见到了太子殿下，太子殿下怕是有危险了。樊将军，这次太子殿下托秦，是公孙姑娘一手策划，韩少侠、金少侠里应外合，才得以。顺利的解救太子殿下，所以请你不必怀疑他的诚信。哼，公孙姑娘便是厉夫人，也是金少侠的师妹，是吗？韩侍卫，即便你是金少侠的大师兄，但你仍然是咸阳宫中的中尉，秦王身边的进士，你不可能无缘无故的出宫。你到底是为何来找？说。秦王确实知道我离宫，然而并不知道我离宫的目的。今日田光先生也在，韩某就当诸位是自己人，定当诚实以告。樊将军，请你不必过于介怀我的身份。韩少侠虽身为秦宫侍卫，但这次为了救太子殿下，他是尽心尽力，可真是一个有情有义之人呐、啊。他绝对不会轻判故友。既然他已经说明了不是为秦王而来，所以
，樊将军，不妨就此信之。燕丹也愿意相信韩侍卫的人格。铁光先生，我想与你单独谈谈。大人，本宫向来不说客套话。既然大人愿意来见本宫，那咱们就把话挑明了说吧。原来忠诚氏大人一直为夫人所用，果然不出本官所料。忠诚氏大人。真正福音的，并不是本宫，只是我同大人，都是赵人，又身在秦宫中，互助罢了。本官实不明白，我和闵夫人之间有什么好谈的？如果我没有猜错的话，韩非之死，是出自闵夫人之手吧？然后嫁祸给本官，您这一招真是高啊！对于我大赵来说，韩非就是我赵国的敌人，自然是要除掉的。既然如此，何必要借刀杀人？这要怪呀、啊，就只能怪廷尉大人。你运气不太好。韩非一事，若不是厉夫人穷追猛打，在和昌平君一起闹到了大王面前，你们应该是可以全身而退的。这楚良人想毒死昌平君，以丞相之位来换取厉夫人的死。只可惜，你们的周密计划被打乱了。不过，大人要怨的话，也不应该怨本宫，而是怨厉夫人才对呀。大人，你想想，如果韩非先生还活着，以大王对他的重用，这相位很有可能已经是他的了。可是韩非已死，本官依然没有入大王的眼。若是上回，厉夫人死在了宫外，那韩非之死，又怎么会牵扯到你们头上呢？这廷尉大人，在大王心中的位置，也不至于一落千丈。夫人，您此话何意呀、啊？本宫的意思是，厉夫人碍着了太多人的路。嗯、若是大人想重新赢回大王的信任，也是有方法的。本宫也可以助你一臂之力，不过，大人，你要先站在我们这一边，才行。青儿，嗯，你有看见我的短剑吗？短剑，夫人不总带在身边吗？昨晚睡前放在我的床边，不知为何，今早起来就没了。兴许是夫人早上换衣服的时候不小心抖掉了吧。公孙离，你管的太多，本宫也只好斩草除根。
大王，绑走厉夫人，正是太子丹离秦计划的一部分。妹妹，你不承认我说的话，也没关系。重要的是，大王他还会不会再信任？立刻将厉夫人关入永夏，听从发落，把太子丹家眷也一并关入大牢。诺。审问的如何？禀大王，逆犯卑劣顽强，至今不肯承认。他私助燕太子丹离秦，与燕王时有关。继续拷问。诺这银河相对，千年等一回。千山万水眺望你的娇美，让心越为美。遥遥天海交汇，深深夜幕低垂，爱与剑所成。成灰，容颜都枯萎，留下爱在世间不断的轮回。看透喜悦伤悲，百转千回，生死永相随。走遍天地。相思滋味，只为你憔悴。望穿秋水，泪如流星下坠，对镜花而美。在你心底安睡，无惧雨打风吹，人间纷纷扰扰，都尽如止水。成灰。